hello everyone welcome back to my channel so i created another video another tutorial for you to learn so i created this video for those who have little to no knowledge in computers and i made sure na yung mga tips and tricks here can be used as your initial computer knowledge that you can actually use to put on your cv so topics here include familiarizing yourself with word navigating word environment quick access toolbar and of course we will do some activities such as typing cut copy and paste and then and saving your file printings and I'll, I'll teach you how you can convert a word into PDF files so those are just some of the important knowledge that I believe you need to know to start your virtual assistant journey so now let's go ahead and open a word application so from your uh, start uh, button just go ahead and locate the word application and then open it or click so once you open a word for the first time you will be prompted to home tab and under home tab you will have this blank document and the available template beside it and then under new tab you will see a blank document and then the available um, template that you can actually use so these are ready to use if you wanted to create your resume so you can actually use any of the templates those are already formatted so let's go ahead and click the blank document so once you open the blank document you will be prompted to a word window and this is actually the word environment so um, within word environment there are three uh, main functions that you need to learn understand and memorize because these are the functionalities that you will be using most of the time so um ano ano ba yung mga important features na sinasabi ko so yung three po is first is the ribbon second is the quick access toolbar and the third is the backstage uh, view so ano ba yung ribbon ang ribbon po ito pong kabuan na ito yan po yung ribbon and then, under ribbon, meron po tayong tinatawag na menu tab or toolbar. So, the, under the toolbar, meron tayong tinatawag na mga group of related commands. So, itong groups of related commands na to, yan po yung mga commands na gagamitin nyo sa pag-format ng iyong document. So, dito po sa paggamit ng uh, under home, uh, magagamitin mo yung clipboard or sa font, ito po yun, sa paragraph, ito, sa styles, ito din naman. So, let's create an example to show you how exactly it works. So, let's uh, let's type a sentence. So, the quick um, brown fox jumps over the head of the lazy dog. So, that will be our example sentence. So, ano ba ang process ng pag-copy and paste? So, pagka magka-copy ka, i-highlight mo lang kailangan mo lang uh, kailangan mo lang na-highlight yung sentence and then click mo lang yung copy and then itapat mo lang yung iyong mouse or cursor kung saan mo gustong i-paste yung kinapi mo na sentence. Or pwede mo lang siyang i-click na ganun. Basta click. Yan, click na siya. So, under ng face, meron po kayong options kung um, gusto nyong i-paste uh, lang yung format, uh, kasama na yung format, or kung picture lang siya, and kung letter lang siya. Ang difference po nung picture at saka letters, ganito po yun. So, ito po, pagka kinapi ko siya, highlight natin para makita nyo talaga yung difference. So, kapag kinapi ko siya, copy, and then ipipaste ko siya ng text lang, ganyan. So, wala, hindi nasama yung kanyang highlight. Pero, kung ikakapi ko siya ng, uh, as a clip art, ayan siya, pero picture siya. Hindi siya ma-i-edit. So, yun po yung ibig sabihin nun. So, pwede mo siyang i-format na lang. Pero, yun yung pagkakaiba nun. So, now, balik tayo dito sa paste. Kapag gusto mo naman siya nang i-format ng ganito, ganito ang nangyayari sa kanya. So, na-format siya ng original na pagkaka-letters niya and then pictures din siya. So, ganun po yung difference. Uh, ito naman, tatlo. Uh, ito sa under font. So, let's go, let's move forward sa font. Yung font po, ginagamit yan. Halimbawa, gusto mo siyang i-bold. Ayan. Kung gusto mo naman siyang i-italize, kung gusto mo siyang i-underline, yan po yung purpose niyan. So, ito po, ginagamit po ito parang yung highlighter na pen, yan po yung purpose niya, i-highlight niya yung buong sentence or yung buong paragraph. Ito po, may kapareho din siya, ito po ay 
sa paragraph pero hina-highlight po niya yung buong paragraph or yung background. Ang purpose po nito is to highlight the background. So, tatandaan nyo po, under ng uh, toolbar menu, may mga small commands tayo, pero yung sa small commands naman, hindi naman kayo mawawala kasi alam nyo kung para saan siya. So, dito, itong command na to makita nyo may sa uh, underneath, nandun yung label na font. So, ibig sabihin font yung kanyang main purpose ng to reformat. And then, ito naman is para ginagamit siya sa mga paragraphs. So, halimbawa, ito paragraphs na siya. Kung gusto mo siyang i-bulleted type, Click mo lang yun kung gusto mo siyang i-number, kung gusto mo siyang i-indent, ganyan po. So, wag po kayo mag-aalangan uh, na mag-experiment kasi hindi po kayo mawawala dyan. Ang pinaka-best po na gawin niyo dyan, halimbawa, kung talagang medyo alanganin kayo magpindot ng computer niyo halimbawa, nawala ito, may binigay yung, yung clients niyo na ipoformat, eh, natypean nyo ng ganyan-ganyan na mali. So, paano nyo gagawin? Usually, yung pong gagawin is, Kahit hindi nyo yun i-highlight, ito po meron tayong undo. Undo command button. And then, ang ibig sabihin nun is uh, undo niya, ibabalik niya yung ginawa mo. Ayan, nawala na siya. So, huwag nyo pong kalimutan ito. Ito pong undo is para gawin yung, uh, ibalik yung sa original. Ito namang redo is para ibalik niya yung na-delete. Ayan po. Ganun po yung difference niya. And then, dito naman is sa styles. Kinagamit usually yan kapag gumagawa ka ng report para sa mga uh, title. Halimbawa, yung paragraphs or sentence ninyo is may mga uh, headings, subheadings. Yan po yung ginagamit or subtitles. Uh, halimbawa, dito makikita ninyo, ito lang. So, ipakita ko lang kung paano yung purpose. Kung heading 1, so makita nyo lumalaki. So, lagyan lang ninyo ng I dyan or ng first, ganyan. And then, halimbawa ito, gusto niya siyang maging heading 2. So, ganyan po yan. Parang sa paggawa po yan ng mga report. Diita natin. Para makita nyo kung ano yung uh, difference niya. Ayan po. So, yan. Paggagawa kayo ng report. Halimbawa, para sa maging letter B niya. Ganyan po yung purpose niya. Tapos, pagka ganyan, nawawala na siya, gawin nyo lang, hilahin nyo lang to Ito yung tinatawag natin na ruler. Ruler, hilahin nyo lang siya doon. Ano nyo lang po, basta i-hold nyo lang yung mouse nyo. Left click po, tapos hold, tapos gabayin nyo lang siya. Kailangan naka-highlight din siya para mag-ano, mag-pantay-pantay uh, siya. Ito po ang tawag dito, ruler. Hilahin nyo lang siya. Yan po yung purpose ng ruler. Para pinapakita ko lang sa inyo, para alam nyo kung ano yung difference. So, pwede nyo siyang paghiwalayin, halimbawa, ito lang, tapos iwan nyo lang yung isa, ganyan po, or pwede nyo siyang pagsamahin na, ganun. O, ganyan po. So, magkahiwalay sila, di ba, yung dalawa. So, yun po yung purpose nun. Para mas madali nyo maintindihan ang, ang purpose at saka yung itsura ng ribbon at saka nung tab na sinasabi ko, ito po, madali lang siyang maano, Tingnan nyo po itong button na to. Ito po yung tinatawag natin ribbon display options. Click nyo yan. Tapos, uh, ang pag, uh, halimbawa dito, sabihin natin na auto-hide ribbon. I-hide natin yung ribbon ngayon para alam nyo kung alin yung ribbon. O, yun po yung ribbon. Yun yung mga sets of commands. Ngayon, ano naman yung tinatawag natin na tab? Yun po yung tab. Yun yung main menu. Yun yung toolbar tab na may mga main function ng mga uh, commands na uh, groups of command na ipang format natin. Now, kung gusto ninyong mag-print, pupunta tayo dun sa tinatawag natin na backstage view. Usually is, ginagamit yun kapag magpiprint ka, magsisave ka ng files, ganun po yun. So, halimbawa, gusto mo na itong iprint. So, punta ka lang dito sa file tab. Ito na po yung tinatawag natin na backstage view. Halimbawa, gusto mo siyang mag-save or mag-iprint. So, click natin yung print. And then, makikita ninyo dito yung options ng printer. Click nyo lang yan. Nandiyan yung mga options ng printer. And then, kung gusto nyo mag-print ng one page lang or yung first page, type nyo lang yung first page. Or kung gusto nyo yung one and five lang yung inyong itatype, lagay mo lang yung comma. Magsa-separate na po yan. 
Kung gusto mo naman ng 1 to 5, ibig sabihin nun, ipiprint na yung one, page 1 to 5, yan po yun. So, ang difference po ng dash is kapag 1 to 5 or kapag ka yung comma, isa-separate nyo yun, ikakat, hindi niya isasama yung ibang mga succeeding pages. Yun po yung difference nun. Tapos dito is yung sizes ng papers ninyo, pero sa ibang bansa, usually yung ginagamit nila is A4. Dito sa atin sa Pilipinas, usong-uso yung tinatawag natin na letter Itong letter at saka legal. So, yun yung usually natin ginagamit. Pero sa ibang bansa, ginagamit nila usually is A4. So, yun po yung sa pag-print. Ngayon, kung gusto nyo i-overview kung ano ba yung itsura ng inyong document, sa mga late older version ng Microsoft at saka ng Word, Meron dito yung i-click na preview pero kasi dito sa ano sa Word 2010 na yung higher version na po automatic na nandito na naka, makikita mo na yung view pero sa mga older version makikita niyo yung difference ng pag tinry niyo yung computer niyo kung ano yung difference so ito ganito po yun pero kung may makita kayo dito yung button na nakalagay is print preview, click nyo yun, ganito din po yung makikita ninyo. Ngayon, kung gusto niyo i-check yung properties, kung colored or uh, gray ba, dito po yung tinitingnan. So, dyan po kayo, mapagkagustong mo, gray lang, uh, meron ditong options na i-ano mo lang siya ng gray, magi-gray po siya, and then advanced, ayan, gray scale. So, puro gray lang siya, makakatipid ka sa Pero kung gusto mo naman ng color, so, yun, ibalik mo siya sa color. And then, ito kapag nag-troubleshoot kayo ng printer, yan, dyan yun. Pero ibang topic na po yan. So, pinapakita ko lang sa inyo kung paano ninyo isiset yung word ninyo. And then, kapag gusto na ninyo siyang isave, click nyo lang siya sa save as. Save as. And then, hanapin nyo kung saan nyo siya ilalagay na document. So, click nyo yung browse. So, for the meantime, for this uh, tutorial, isa-save ko siya sa desktop ko. So, ilagay na paano ba mag-create ng documents ng folder para pagsasave nyo. So, yung desktop po, kung hindi nyo pa pa napapanood yung aking first video about sa basic computer, diniscuss ko po doon kung ano ba yung desktop. So, doon sa desktop, isa-save natin yung aking folder. So, mag-create tayo ng new folder. So, click new folder and then sabihin natin na new documents. New Docs for Training. Ganyan. So, meron na. And then, double click mo lang po yan. Double click. And then, mapupunta ka na dun sa Word. Makikita mo dito. Make sure na tama yung iyong uh, type ng file. And then, type na, lagay na natin yung kanyang title. Kung pwede nyo gawin na, pwede po kung ano yung magiging title. Halimbawa, Report 1 or Report 2 or eh, usually Report tapos yung date. Ganun. Bawa ganyan. Lalagay mo Report for Lisa Virtual Era. Tapos, lagyan nyo ng date. Usually, kasi mas magandang nilalagyan ng date. Ako kasi ka, mahilig ako maglagay ng date para alam ko kung kailan ko siya ginawa at kung may mga revision ako, natatandaan ko. Lagyan natin 7. Alala ko kasi yung iba kasing company, gusto nila yung date. So, pagka US po, nauna yung month. Usually kasi, tip lang. Sa pag US, nauuna yung month, pero pag sa UK, gusto nila nauuna yung date. So, yun po. Tip lang. Then, click save, and then, na-save na po yung inyong document. So, hindi na po yun mawawala. So, kung ngayon, kung gusto nyo siyang i-convert into uh, PDF, so, punta lang ulit kayo sa file, and then, uh, usually, kung may nakasave kayo na program na PDF uh, software, Click nyo lang and then save as uh, PDF. Makikita naman ninyo dito sa options. Pero kung wala naman at gumagamit kayo ng mga higher version na Microsoft Office, pwede nyo po kayong pumunta dun sa export. Pag kinlik nyo yung export, magkakaroon kayo ng options to create in Adobe PDF kasi kung may naka-install ako. Pero usually ito po yung click nyo. Create PDF kung wala kayong naka-installed na uh, PDF creator. So click nyo lang yan and then create PDF. So, again, i-rename ulit yun. So, gamitin din natin yung same document uh, title. And then, ang type ng ating document is PDF. So, i-publish natin. So, yan po, na-save na sa PDF. So, paano natin makikita yung files natin? Punta po tayo dito sa either dito or punta tayo dito. 
sa search button. So ngayon, kung hindi nyo alam kung saan napunta, pero nasa desktop tayo, usually, i-minimize lang muna natin. Tinuro ko na din po yan dun sa first video ko, paano gamitin tong mga button na to. Minimize natin, and then hanapin natin yung kinreate ko na document. So makikita ninyo yung kin kinreate ko na folder, nandito na siya. Open mo lang yan, double click para ma-open, and then lalabas po ito, and then makikita ninyo yung ginawa nating word. And ito na po yung kinonvert nating PDF. So, yun po yun. Balik natin yung ating Word. And then, walkthrough ko lang kayo dito sa toolbar tab. Ito po yung insert. So, ginagamit po yan kapag mag insert kayo ng mga halimbawa uh, shape dito sa inyong document. So, create nyo lang yan dyan. Nandyan na po yan. Kung gusto nyo naman siyang i-format na wala namang uh, colors, no, fill. Ayan, ganyan lang po yan. Um, so lahat po ito is para sa pag-insert. So, tatandaan nyo, and then to the, sa design, depende po kung anong gusto ninyo. Uh, dito rin nyo, kung gusto nyo lagyan siya ng watermark, yung document, lagyan mo siya ng, eto, draft. So, lalabas na yung kanyang watermark. So, ganun po. And then dito, layout, dito yung makikita mo yung kanyang uh, orientation, kung landscape or portrait. And then dito, sa references, yung sinasabi ko kanina dito sa, kapag ginamit ni yung dito, makita ko lang sa inyo dito sa styles. So, pag dito sa references, kapag gumamit kayo ng ganun to, madali na kayong mag-create ng table of contents. So, click nyo lang yung table of contents, pili lang kayo ng style ng table of contents, lumalabas na yan. So, dapat, nandito tayo sa table of contents. Halimbawa, mag-create tayo dito sa uh, second page. Delete na natin itong isa. Halimbawa, pupunta tayo dito sa second page. Kung gagawa tayo dito ng table of contents, makikita mo yan. Ayan na po yung table of contents. Hindi ka na mag-create. Yun lang po yun. And then, dito sa mailings, kapag uh, mag-create ka ng labels, pero usually hindi man masyado itong ginagamit. Dapat, kung gusto nyo i-track yung changes bago ninyo isan sa amo nyo, check nyo yung track changes. And then, kapag may mga ginawa kayo, na changes, makikita nyo kaagad yung mga changes na ginawa ninyo. Para later on, pwede nyo balikan. No? So, ganyan po. And then, pagka okay na kayo dun sa mga, no, i-accept nyo lang yung changes and move to next. So, ayan na po siya. Ganyan po yung purpose niya. And then, dito tayo sa view. I think na-explain ko na to. Ito kapag read mode, mababago lang po yung environment ng word ninyo, kung papaano. So, ganyan po siya pagka naka-reading view kayo. Pero kung gusto nyo naman siya, dito tayo. Pareho lang po kasi to dito sa button na to. Ito po is yung sa normal layout, printing playout. Ito naman po is kapag web page. So, katulad din po yan, kumbaga shortcut na din lang yung sa isa. Kung gusto nyo siyang i-maximize, ayan po siya. Ganun lang po. So, balik natin siya sa print view. So, ayun po. And then, sa developer. Uh, ito ang usually na ginagamit natin dito sa developer dito sa Word is itong checkbox. So, para mag, paano mag-create ng checkbox, click mo lang. Make sure na nandito ka sa developer. Click mo lang yan. And then, ayan, meron ka ng checkbox. Ganyan lang po yung mag-insert ka lang. And then, kapag halimbawa, wala naman itong checkbox na to, hindi mo makita. Halimbawa, kasi usually sometimes wala to eh. Ang gagawin mo lang doon, punta ka lang po dito sa Customize Ribbon. Click mo lang dito sa My Ribbon. Right click. Ayan, pag lumabas na yung Customize Ribbon, click mo lang. And then, makikita mo na yung sa developer. Usually, kapag wala siya, nandito siya, i-click mo lang yon tapos i-click mo lang yung Add. Ngayon kasi hindi na, nakaset na kasi sa akin lahat, hindi na. Pero pinaliwanag ko lang sa inyo kung paano nyo i-add. Kung sakaling yung ribbon wala dito sa taas dito, pwede nyo yung puntahan dun sa customize ribbon. And then, click nyo lang kung halimbawa nandito, hanapin nyo lang sa baba. And then, add nyo lang, tapos mapupunta na yun dyan. So, I think that's it for this uh, word tutorial. Let me know if you have any question or if you have any uh, other topics or any other computer skills that you wanted to learn. Let me know. Please comment down below and I'll do another tutorial for you. So, if you like this video, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe if you haven't done so and please share sa mga gusto pa pong matuto. Maraming salamat and see you on the next video. Bye!